Walking alone in the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette এত লোক বুঝতে পারছেন এবার ইংল্যান্ডটা তো বুঝতে পারছেন কিভাবে লিখতে হয় এরপরে যদি এইচ ওয়ানে কিছু লেখেন এইচ ওয়ান ওকে এটার মধ্যে যদি কিছু লিখতে হয় সেম ভাবে স্টাইল লিখবেন এটার যদি কালারটা চেঞ্জ করতে চান কালার এটা হচ্ছে প্রপার্টি প্রপার্টির পরে একটা ক্লোন আসে ক্লোনের পরে ভ্যালু রেড দেন সেমি ক্লোন দেওয়া শেষ করতে হয় হয়েছে ইনলাইন হচ্ছে এভাবে লিখে আমরা ইনলাইনে বেশি সময় নষ্ট করব না সকল ইনলাইনই এভাবে লিখবে এটা বাদ দেন এটা বাদ দেন এবার আসেন ইন্টারনাল ইন্টারনাল সিএসএস করবেন হেডের ভিতরে টাইটেলের নিচে এই যে এই জায়গাতে ঠিক আছে এই জায়গায় প্রথমে এবার স্টাইল ট্যাগ আসবে স্টাইল ট্যাগ যখন ইন্টারনাল করবেন তখন আসবে স্টাইল ট্যাগ যখন ইনলাইন করবেন তখন আসবেন স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এটার মধ্যে আমরা সেম সিএসএসটা করব। প্রথম কি আমাদের সিলেক্টর ধরতে হবে এখন কিন্তু আমরা এই নিয়মে করব কারণ আগে তো যাকে সিলেক্টর ধরতাম তার ভিতরে আমরা ডিজাইন করতেছিলাম এই জন্য কিন্তু আমার আলাদাভাবে সিলেক্টর ধরতে হয় নাই এখন আমার সিলেক্টর ধরতে হবে এখন আমার সিলেক্টর কে কাকে ধরে আমি কাজ করব হ্যাঁ সিলেক্টর হচ্ছে ডিভ না ওকে ডিভ সেকেন্ড ব্রেকেট আসছে সেকেন্ড ব্রেকেট ওকে এখন আমরা প্রপার্টি লিখবো ব্যাকগ্রাউন্ড कलर कर তারা শুধু ডাক দিবেন যেমন এখানে যদি আমরা একদম বাংলা ভাষায় বলি কি হয়েছে আমি এই চোয়ানকে ডাক দিছি যে তুমি এখানে আসো আর ওজন আসছে তখন বলছি তোমার যে কালার আছে এটা তুমি ব্লু করে দাও এই জায়গায় ডিপকে বলছি ডিপ তুমি এখানে আসো ও আসছে আসার পর বলছি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু করো তোমার ওয়েট তিনশো পিকজেল করো হাইট তিনশো পিকজেল করো নর্মালি এভাবে বলে দিছি এই জন্য ও চেঞ্জ হইতেছে হ্যাঁ ওটা আসতে আসে আসতে আসে দুইটা না তিন ডানা দশটাও রাখতে পারবেন এটা আসতে আসে এখন দেখছেন সিলেক্টর আর বাকিগুলি তো ক্লিয়ার হয়েছে मात्र क्ज कर लगनेम दिए क्या कर डिजाइन कर प्रथम पागल फोल्डारोल्डारे 
এটার ভিতরে যাব ওই ফোল্ডারের ভিতরে যাওয়ার পরে সেম ভাবে রাইট ক্লিক করে টেক্সট ডকুমেন্ট নেব নেয়ার পর এটার নাম হবে স্টাইল আর এক্সটেনশন আসবে ডট সিএসএস এবার আসেন ওকে ফাইলটা কই এটার মধ্যে এবার আমরা কি করব এইচ ওয়ান কে ধরে আগে দেখি এইচ ওয়ান এর স্টাইলটা চেঞ্জ হইছে নাকি চেঞ্জ না সব ব্ল্যাক হয়ে গেছে না আগের স্টাইল গুলো চলে গেছে এবার আমরা এখানে সিএসএস করি কালার ব্লু এই দেখেন এখানে কিন্তু সিলেক্টর আছে সিনট্যাক্স অনুযায়ী সিলেক্টর আছে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রপার্টি আছে একটা ক্লোন আছে ভ্যালু আছে দেন হচ্ছে সেমি ক্লোন আছে সেভ দেই চলেন দেই চেঞ্জ হয় নাকি কিছু চেঞ্জ হইছে সম্পর্কটা কি রিয়েল মানে হচ্ছে রিলেশন এস টি এম এল ফাইলের সাথে আপনার সি এস এস ফাইলের রিলেশনটা কি স্টাইল শিট সম্পর্কের নাম হচ্ছে স্টাইল শিট আর এইচ রেপ হচ্ছে এখানে আপনি সি এস এস ফাইলটা লিঙ্ক করবেন হাইপার রেফারেন্স এটা হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স প্রথমে দেখেন আমরা ওই একদম ইমেজের মতো ইমেজটা লিঙ্ক করা মনে আছে না কই আছে আমাদের ফাইলটা সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে প্রথমে ফোল্ডারের নামটা লিখবেন ফোল্ডারের ভিতরে ঢোকার জন্য স্ল্যাশ দিবেন স্ল্যাশ দেওয়ার পর ফাইলের নামটা দিয়ে দেবেন স্টাইল ডট সি এস এস দেওয়া হয়েছে এবার চলেন যাই তোমার ব্লু ঘেরা দাও এখানে এইচ ওয়ান কে যখন ডাক দিছি তিন এইচ ওয়ান আসবে আসবে না ধরেন আপনার নামও শোভন অন্য নামও শোভন অন্য নামও শোভন আমি ডাক দিলাম শোভ আমি একটু এদিকে আসো কারা আসবে তিনও জন আসবে না তো এখানে তো সেম জিনিস হইতেছে আমি চাইছি যাতে এই সমস্যাটা আমার না হয় এই জন্য আমি তিনও জনের একটা করে নিকনেম দিয়ে দিছি ওয়ান টু থ্রি এখন যদি আমি ওয়ান রে ডাক দিই তিনও জনের নাম তো শোভম আছেই সাথে আমি আরও একটা নাম দিছি ওনাদের এখন ওনার নাম ওয়ান ওনার নাম টু ওনার নাম থ্রি আমার যদি থ্রি কে দরকার আমি থ্রি কে ডাক দিবো থ্রি আসবে না শুধু তখন সবাই তো আর আসবে না সেম ভাবে এই এইচ ওয়ান গুলিরও আমরা একটা নিকনেম দিব যেটা আমরা ক্লাস দিয়ে দিব কথা বুঝতে পারছেন আসার পর ক্লাস লিখে কিভাবে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডট নর্মালি কিন্তু ওইখানে ক্লাসের নামই দিবেন ডট কিছু থাকবে না ডট হ্যাশ কোনোটাই থাকবে না যখন সি এস এস আসবেন শুধু যদি নাম লিখেন ও শুধু ট্যাক্স আর কাউকে চিনে না শুধু নাম লিখলে ও চিনবে না তখন দিতে হবে ডট দেন ক্লাসের নাম ওয়ান এখন আমি শুধু কাকে ডাক দিছি ওয়ান কে এইচ ওয়ান কিন্তু তিন ওটাকে ডাক দেন ওয়ান কে ডাক দেওয়ার ফলে শুধু ওয়ানই আসবে শুধু ওয়ানই আসছে বাকিগুলির কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্ল্যাক থেকে গেছে ডিফল যেই কালার পায় দেন আপনি টু কে ডাক দেন আর স্যার কালারের ব্যাপারটা হচ্ছে এবার দেখেন আমি চাচ্ছি ফন্ট কালার চেঞ্জ করতে আমার একটা কালো আছে না আমি ওইটার রেড কালার করব এই জন্য ওইটার জন্য একটা প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে কালার এটা হচ্ছে আমার প্রপার্টি কারণ কালারের অনেকগুলি ভ্যালু হয় না কারণ কালার তো আছে অনেক কুটি কুটি কালার আছে আপনি যেই ভ্যালুটা প্রয়োজন এটা দিবেন যেমন রেড দিলাম আমি শুধু এটা হয়েছে দেন যদি আপনি তিন নাম্বারটা করতে চান ডট থ্রি সেম ভাবে আবার কালার আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এক একটা কালার করতে পারবেন এই যে প্রত্যেকটা যে লেটার আছে না সবগুলো আলাদা করতে পারবেন সিরিয়ালি যাই এটা বুঝতে পারছেন ক্লাসের কাজটা এবার আইডি টা দেখেন আইডির কাজ তো এমন কিছু না শুধু এনে নাম চেঞ্জ করে দিবেন 
আর এই এনে আমার কি চেঞ্জ করতে হবে ডটটাকে হ্যাশ দিতে হবে সেমি আসানে আউটপুট কিছুই চেঞ্জ হয় কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় ক্লাস ইউজ করব আইডি ইউজ করব না এর প্রথম কারণ হচ্ছে আইডিটা কিন্তু একটু ভারী ক্লাসের থেকে আপনার লোডিং টাইম বাড়াবে পেজের আর লোডিং টাইম বর্তমানে কেউ চায় না পেজ যখন প্রথম ওপেন করেন লোডিং হয় না অনেক পেজ একটু বেশি লোড হলে কিন্তু ওই সাইডে আমরা থাকি না অনেকটাই চলে যাই লোডিং টাইমটা কম হবে ক্লায়েন্ট প্রায় সময় আপনাকে বলবে আমার পেজের লোডিং টাইম কমে দেন হয়তো আপনি কাজই পাবেন এটা শুধু পেজের লোডিং টাইম কমানো তখন ভিতরে ঢুকে যদি দেখেন আইডি বেশি হয়েছে ওগুলি ক্লাসে পরিণত করে দেবেন বুঝতে পারছেন সেকেন্ডলি আর একটা ই আছে ধরেন আমি তিন ওটার কালারই রেড চাচ্ছি রেড চাওয়ার ক্ষেত্রে আমি এখানে তিনটাই সেম ক্লাস করে দিতে পারি না সেম ক্লাস নেম ব্লু হইছে না এখন আমি চাচ্ছি এই দেখেন তিনটা লাইন আছে আমার তিনটা কিন্তু একই ক্লাস তিনটা লাইন এই উপরের টপ যে ফন্টের সাইজ আছে না এটা বড় হবে আর বাকিগুলি ঠিক থাকবে এখন আমি কি করতে পারি दरकार लिखतें प्रथम प्रथम डिजाइन चले ग আইডির এটা হচ্ছে আরেকটা সমস্যা আইডি কখনো ওর পাশে আরেকটা আইডিকে বসতে দিবে না এক আইডির পাশে আরেক আইডিকে বসতে দিবে না কিন্তু এটা ক্লাস বানা দেন আপনি ক্লাস বাকিগুলি আইডি থাক ক্লাস একটা ক্লাসই আছে আমার ডট ডট ओके <laughs> डिजाइन <laughs> 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 <laughs>
ओके बड़ पे लिखा तीन तो क्लस वन जो क्लस वन के फन सज बड़ दी तीनों बड़े जब ना तो लगे एक बड़ करा एक बड़ करते हैं टूटी क्लस शुदुम मध्य पे कलर चेन्ज कलर चेन्ज कर कलर बोले दी ब्लू करते ब्राउजार जो रीड कर एकदम ऊपर से पढ़ा शुरू कर प्रथम अपनी डाक दी धरें आपना की आपन नाम वन बोलना वन ही दिखाई अपनी यहाँ आसान आसार पर हमें बी अपनी ब्लू कलर अपनी नील कलर हो गए तरह अब द्वित डाइसे प्रथम आरोप वन का ना द्वित वन मध्य अपनी ब्लू कलर वन वो ब्लू है इरपर आर पास हृदय पे एरपर बी फन सज बड़न वो बड़ो है प्रथम रेड कलर कर द्रुत क्या रेड कलर कर ब्लू कर रेड कर डिबर क्षेत्र डीप प्रथम डीप निल डीबर एक क्लस नेम दिए दी कारण आज प्रत्येक डीबे क्लस नेम क्या दीबें छोड़ना छो हाइट 
পিক্সেল কিন্তু উল্লেখ করে দিতে হবে এটা মনে রাখবেন সিএসএস কিন্তু বোঝেন আর প্যারামিটার ব্যাকগ্রাউন্ড डिट कर भलो लगे लिखतेटिकल कारण एखान भलो बाघटारेबिल शर्टकाटी मजार जिन देखें नतुन जिन से ना प्रथम फ्लोट लेफ्ट निर्दिष्ट बढ़ाईलोन फ्लोटा 
এজন্য উইদেরটা একদম একিউরেট ভাগ করা শিখতে হইছে আপনাদের যতক্ষণ পর্যন্ত উইদের ঠিক থাকবে তো আমরা 600 নিছিলাম সেই ক্ষেত্রে 300 300 ভাগ করে দিছি যখন কি ধরেন যে 175 হলো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে 10 মিকের ক্ষেত্রে 10 মিক কোন নেবেন না ধরেন আপনার ব্যাপারটা আস্তে আস্তে এমন 35 পয়েন্ট যেহেতু এখানে এক দিয়ে যেহেতু হয়নি সেও তো যদি পয়েন্টে একটু কম বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে না না আমি বলে দিয়েছি ধরেন 30 35.6 35.6 এমন আসছে আপনি তো কি করবেন এটা করবেন না এটা না করে এটাতে করে দিবেন 36 আর একটা 34 আর একটা 34 भरेपर <laughs> দেন এতক্ষণ ভিতরে নিছি না এবার ভিতরে নিব না এটা বাইরেই থাক এই দুইটা রেম পাশা পাশি রাখবো 2 ডট 1 উইথ 300 পিক্সেল হাইট 300 পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড না আপাতত নিয়ে নিতেছি মনের মতো একটা এটা তো অন্য কাজ দেখাইতেছে ওইটা না এখানে একটা প্রবলেম হবে যেটা আপনারা নরমালি কাজ করতে গেলে ফেস করবেন ওটা আমি ইচ্ছা করে প্রবলেমটা ক্রিয়েট করতেছি চলো না দেখি কি হইছে দুইটা আসছে না এই দুইটা আমরা পাশাপাশি নিব প্রথম হচ্ছে ফ্লোট লেফট আর সার এর থিওরি অনুযায়ী এটা হবে ফ্লোট রাইট এবার দেখেন আমি ফ্লোট রাইট দিই ফ্লোট রাইট এটা কারণটা কি কি হইছে এটা দেখেন সংসার অশান্তি শুরু হয়ে গেছে না সামনে ভ্যালেন্টাইন ডে অশান্তি শুরু হলো মানে এটা দুটোরে একসাথে রাখতে হবে প্রথমে আমরা কি করছি প্রথম একটা ডিভনিসি 1 একটা ডিভনিসি না 1 खाली मैदान निर्दिष्ट कर আর সেবার এর জন্য সব সময় ফ্লোট লেফট ইউজ করতে যাতে কাজে ঝামেলা না হয় এটা ওই যে सेम ভাবে মার্জিন জিরো অটো কিন্তু আমি বলবো আপাতত কেউ কোন জিনিসের সেন্টারে নিয়েন না কারণ যেহেতু একটা জিনিস বুঝতেছেন না না বুঝা কাজ করার দরকার নেই মার্জিনের ক্লাস পেডিং একটা যাওয়ার পর আপনারা যত সেন্টারে মন চাই নেবেন তখন বুঝে যাবেন আসলে কাজটা কি হইতাছে আর যদি সময় আসে মার্জিন পেডিংটা দেখাই দিব না ওকে এই দুটো হইছে এখন আমি একটা নিচে আর একটা নিব उंड खुब भारे प्रभा 
যখন এটা করেন দুটা বাসমান হয়ে যায় এই ডিপটাকে যখন আপনি ফ্লোট লেফট করছেন ও বাসমান হয়ে গেছে এমন আবার ওরে যখন ফ্লোট লেফট করছেন ও এমন বাসমান হয়ে গেছে নিচে কি জায়গা পাইছে না ও এমন সুন্দর করে নিচে ঢুকে গেছে জায়গা যেহেতু পাইছে খালি রাখবে কেন অপসয় পছন্দ করে না নিচে ঢুকে গেছে এই সেম কাজটাই হয়েছে ও নিচে ঢুকে গেছে এই প্রবলেমটা এক সময় ক্রিয়েট হবেই না যদি আরেকভাবে কোট করেন আর যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে কি করবেন এটা দেখেন क्लियर এবার আসেন এটা আমি কই ইউজ করব দুই জনের সরায় দাও তো কোন এক জায়গায় আমার ইউজ করতে হবে আগে দেখেন জামানা লাগছে কার কার মধ্যে মানে আপনাদের যদি নরমাল ভাষা বলি গেঞ্জাম লাগছে কার কার মধ্যে 1 2 1 2 একসাথে একই দল আর 3 হচ্ছে আলাদা এখন যদি আসলে ওনাদের দুই জনের সাথে ওনার জামানা লাগে আপনারা সরাবেন কিভাবে দুই জন আলাদা করবেন কিভাবে এই দুই জন আলাদা এই একজন আলাদা কিন্তু আপনি যদি এমন করেন একজনের নিয়ে গেলেন আরেকজন নিয়ে পাশে আছেন উনি তো ওনার মেরা ফাটা ফেলবে क्लसार क्लियर सामने क्लियर प्रथम जिन जाए ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম রেড দেন এটা হচ্ছে 2 এটা হয়ে যাবে কত আর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন এটা হবে 3 এটারও কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পাশাপাশি নেয়ার জন্য কি করতে হবে 
নিচে নিচে আসছ না এরা আমি পাশে পাশে নিব কি করতে হবে ফ্লোর 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 হ্যাঁ অবশ্যই কোশ্চেন তো করবে না কোশ্চেনের ক্ষেত্রে কোনো না না কিন্তু আমারও তো জানাই দাও উচিত যে জাইন সার্ভিস থেকে শুরু হয় না আপনি যদি শুরু করে দিলেন তো অন্তত জামানা লাগিয়ে দেব কালার চেঞ্জ দিরা পাশা পাশে আসছ না কালার কি চেঞ্জ করব স্যার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে বুঝা যায় না বোঝা যাইতেছ না একদম এবার বোঝা যাইতেছে ওকে এবার কি তখন আমরা এটা নিচে নিছিলাম না এবার ওই যে ওয়ান ডিপ এখানে শুরু এখানে শেষ না এটার নিচে আমি নিব ফোর ওই যে আমি পাগল হয়ে গেছি দেখছেন এ আনি সিএসএস শুরু করে দিছি ফোন নিছি এবার ফোরকে আমরা সিএসএস করবো ডট ফোর এটার উইথ কত হবে ছয়শো হবে কারণ আমি ওটা সমানই যেতেছি ওই দুইটা সমান এই জন্য এটা হবে ছয়শো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক আসছে এইবার কেন নিচে গেল না আমি তো ক্লিয়ার বুদ্ধি ইউজ করিনি করছি দেখেন কেন হবে না জামাল ওই তো ঠিক আছে কেন হবে না এটা ইজি তখনও কিন্তু আমি বাইরে নিয়েছিলাম কিন্তু কোনো ডিবের ভিতরে ছিল না এইবার দেখেন জিনিসটা কি হয়েছে প্রথম ছিল আমাদের এই যে এমন শুধু দিরা ডিপ নিছিলাম কারো ভিতরে নেই নেই এটাকে ফ্লোট লেফট করাবো এটার বাসমান হয়েছে বাসমান হওয়ার পর এটার নিচে ধরে দিছিলাম সে নিচে জায়গা পাইছে চলে গেছে কিন্তু এখন কি হয়েছে এখন আমি এটার একটা এরিয়ার মধ্যে নিছি এটা ওয়ান আমি ওয়ান কে ফ্লোট লেফট করছি ওয়ান কে ফ্লোট লেফট করছি ওয়ান কি বাসমান হয়েছে বাসমান হয় নাই ওয়ানের ভিতরে যারা আছে ওরা বাসমান হয়েছে ও কি এখন এই থেকে জায়গা পাইতেছে কারণ ওয়ান তো বাসমান না এই জন্য ও ভিতরে যাইতেছে না তো যদি এইভাবে স্ট্রাকচার ফলো করে করেন তাহলে প্রবলেমটাই হবে না আর তাও যদি হয়ে যায় তাহলে তো উপায় আছে আমাদের কাছে কি করতে হবে এটা তো জানেনি ধরেন আমি ফোরের মধ্যে দুইটা ভাগ করব দুইটা হাইট ভাগ করব না মানে কি রো নিব এ আনে নেন এ আর এরপর একটা নেন বি দুইটা ক্লাস নিলাম নেয়ার পর ফোর কত ছয়শো আসে না আমরা এখন কি ভাগ করতেছি হাইট না তো উইত তো আমার সেমি থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড এরপর একটা কি আছে ডট বি এবার বলেন এটা থেকে আমার আর কিছু করতে হবে সবিশেষ এখন কি এখানে আর কিছু করতে হবে কারণ ডিবের স্বভাব কি ও নিচে নিচে আসবে আমার তার কিছু করতে হবে এখানে চলেন যাই শুধু ফ্লোরটাল বেশি লাগতে হবে আর কিছু না এই যে নিচে নিচে কিন্তু অলরেডি চলে আসছে বুঝতে পারছেন কিচ্ছু করতে হবে না শুধু ভাগ করে দেবেন হাইটটা ভাগ হইলে হাইট এটা তো হাইটই ভাগ হবে সবসময় হ্যাঁ হাইটটা ঠিক করবেন কিন্তু হাইটটা এটা বাড়াই দিলে সমস্যা নাই বড় হবে কিন্তু বাইঙ্গার নিচে আসবে না আগে তো আমরা টেবিল নিতাম কিন্তু এখানে আর টেবিল টেবিল বাদ জীবনের জন্য জীবনের তে টেবিল উড়ায় দেন টেবিল বলতে কিছু নাই আপনাদের জীবনে ওটা শুধু হ্যাঁ এটা আলাদা আলাদা সেন্টার নিতে হবে কারণ দেন ওয়ান এর ভিতর দুইটা আছে না আমার ওয়ান এর ভিতর তাহলে প্রথমে ওয়ান কে মার্জিন মার্জিন 0 অটো আগে দেখেন কি হয় এটা সেন্টারে গেছে নিচের তারক পাট রয়ে গেছে আমার এন্ড ওইটারে যাই আবার মার্জিন 0 টা করতে হবে না আমার এবার আসেন ওটা কি ছিল ফোর এখানে করেন মার্জিন জিরো অটো সেন্টার চলে গেছে সেন্টারে যদি কারো নিতে ইচ্ছা করে নিতে পারেন কিন্তু আপনারা কিন্তু এখনও বুঝতেছেন না মার্জিন জিরো অটোর কাজটা কি না বুঝা মুখস্থ করলে ওই কোনো এক সময় বুঝলা যাবেন আমি বুঝাই দেবো এটা খুব ভালো মতো বুঝাই দেবো ওকে দেখেন আমরা কোন ফাইল আছে আগে এটা বলেন আমরা এস টি এম এল আসি না এখন এটার থেকে যদি আমি সি এস এস ফাইলে যেতে চাই কীভাবে যাবো প্রথম এটাতে এসে একটা ক্লিক করব তারপর ডাবল ক্লিক দিয়ে ভিতরে ঢুকব তারপর এটে আসছি না ফাইলে সেমভাবে এখানে লিখবেন প্রথমে সি এস এস কে একটা ক্লিক করার জন্য লিখবেন ফোল্ডার নেম তার মানে হচ্ছে ফোল্ডারে ক্লিক হয়েছে এন্ড এটার ভিতরে ঢুকবেন ডাবল ক্লিক দিয়া এটার জন্য দিবেন স্ল্যাশ ভিতরে ঢুকে গেছি ভিতরে ঢুকে আমি কারে ধরবো স্টাইল ডট সি এস এস কে এজন্য এখানে লিখে দেবেন স্টাইল ডট 
চলেন আগে দেখি কি অবস্থা কিন্তু এটা ছাড়া তো এটা তো শুধু ফোরে কাজ করতো না ফাইভে তো এটা ছাড়া কাজ করে না করে কিন্তু এখন কাজ নতুন আপডেট আছে নাকি আবার ওকে আর সেটা বুঝতে পারছেন এটা আচ্ছা করলে বুঝবেন আচ্ছা এখানে আসুন এটা ফলাই দি আচ্ছা এটা তো দেখালাম এটা করছি না নিচেরটা দুইটা ভাগ করছি না এই যে দেখেন উপরেরটা বন্ধ করে দেয় আমি তাইলে বুঝবেন এই যে একটা টেবিলকে কিন্তু দুইটা ভাগ করছি এটা চাইলে আপনারা তিনটা ভাগও করতে পারেন দেড়শো না দেড়শোরে তিন বা কি করতাম আমি আচ্ছা এখানে দেড়শো রে বারান ফোর হচ্ছে এটা ছয়শো দেন আর এটা সরি দুইশো দুইশো আর একটা মানে এখানে ই লাগবে না দেন হচ্ছে এটা হবে কারণ হচ্ছে কালার তো পায়নি আমার নিচের যে ব্ল্যাক কালার ছিল ওটা চলে আসছে আসছে বুঝতে পারছেন এবার এটা যেমন মনে হচ্ছে মানে আপনার যেভাবে সুবিধা হয় যেভাবে আপনার পছন্দ হয়ে ভাগ করতে পারেন এটাকে আমি মার্জিন জিরো অটো উঠাই দিই এই যে মার্জিন জিরো অটো আছে না এটাকে আমি কাইটা দিলাম কাইটা দেওয়া সেভ করলাম দেখেন এটা কোথা থেকে শুরু হয় কর্নার থেকে এটা আপনি বুঝবেন না আপাতত মার্জিন জিরো অটো কাজ কিভাবে করে কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যদি আপনারা কেউ করতে চান তাহলে কারণ এই টেবিলটা সেন্টারে না করছেন এখন হয়তো খারাপ লাগতে পারে কর্নার আছে এই জন্য এটা আমি দেখাই দিছি যে যদি আনতে চান তাহলে এভাবে সেন্টারে আনতে পারেন ওকে আর কারো কোশ্চেন আছে মাঝেরটা কোনটা আগে আমরা ই দিই নাম্বার করে একটা ধরেন টু দেখি শিওরে এটা মাঝের নাকি এটাই মাঝের ওকে এটাকে দুইটা কলামে না তিনটা কলামে এটা বলেন দুইটাতে ওকে দুইটাতে বাক করেন প্রথমে আসেন ডট এ এ আর একটা কি বিবি ওকে এবার আসেন ডট এ এবার বলেন এটা উইথ বাগ হবে না হাইট বাগ হবে কিভাবে বাক করতে যেতেছেন উইথ বাগ হবে না উইথ কত আছে এটার আমরা কার মধ্যে আছি এটা বলেন আগে বিয়ের মধ্যে আছি না ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কালার চুজ করতে গেলে পাগল হয়ে যাই ওকে আর আরেকটা কি আছে আমার স্যার বিবি নিচে ঢুকে গেছে নিচে আছে প্রথম ক্লাসে বলছিলাম আপনি চাইল্ডের হাইট বাড়ান অটোমেটিক প্যারেন্টের হাইট বাড়ে 
আমি যদি এই জায়গায় শেয়ার আরো বাড়াইতে থাকি তার মানে কি অটোমেটিক রুমের হাইট কিন্তু আমার বাড়াইতে হবে হবে না ওই ব্যাপারটা এমন হয় কারণে বাড়তেছে না ওর ভিতরে কেউ নাই ও যাক যে ওর হাইটটা বাড়াই দিতে আছে এই জন্য ওগুলির দিয়ে দিতে হবে 